Hola qué tal chicas y chicos, amigas y amigos del canal, soy Senia Costa y en esta ocasión quiero hablarles de las ventanas de escritorio en nuestro sistema operativo. Si vemos, ahora mismo me ves que estoy aquí con un sistema operativo Mac OS, en este caso es la versión de Sierra, pero decirte que yo también uso en el trabajo sistema operativo Windows y muy encantado con el tema de las ventanas. Mira, vamos a abrir un ejemplo. Aquí tenemos el Word, abre una ventana, un documento nuevo. Y aquí tenemos el documento en Word. Mira, esta ventana la voy a dejar aquí y voy a abrir un nuevo documento en Word. Bien, vamos a abrir un nuevo documento. Word, archivo, nuevo documento. Y aquí lo tenemos. ¿Lo ves? Tengo un documento por la izquierda y un documento por la derecha. Perfecto. Pero en modo, en modo de Windows yo llevo ratón a la esquina, suelto aquí y automáticamente ya se me eh, pone la ventana mmm, muy a mi forma, muy a mi gusto y cogiendo todo el tamaño del escritorio. Y si te fijas, cojo la otra ventana, la llevaría hacia la derecha, soltaría por aquí y automáticamente se me pondría la ventana aquí y me cogería todo el tamaño. Eso en Windows la verdad que me encanta cómo funciona. Entonces, amigo, yo en Mac he estado viendo que tú en Mac puedes ver, por ejemplo, aquí te llevas el ratón a lo verdito, pinchas en él y puedes mover la ventana. ¿De acuerdo? Puedo mover la ventana y arrastrarlo una, a una esquina. Y si vengo yo aquí, puedo pinchar y hacer lo mismo como acabas de ver. Simplemente, en este icono que está aquí, yo lo puedo hacer perfectamente. Como verás, ¿no? Lo maximizo. Puedo verlo en grande. De esta manera, tan, tan como ves aquí, puedo trabajar. Documento 1. Documento 2. Aquí está el documento 2. En modo... ¿Ves? Pero es un poco engorroso. Para mí es engorroso trabajar así, amigos. Porque yo llevo, suelto aquí y se me queda. ¿Ves? Y vengo para acá, suelto aquí y se me queda. Pero ¿qué ocurre? Que no tengo... No puedo ver el escritorio de, del Mac. No me gusta esta forma de, de diseño que hizo Mac de sus ventanas. Está bien, pero me gusta más en Windows. Bueno, pues visto esto, amigos, eh, he podido dar con una solución a este problema en el sistema operativo Mac, que es trabajando con un programa que se llama Mosaic. Le damos doble clic, Mosaic se queda residente, como verás aquí arriba, y simplemente, mira, atiende, amigo, atiende, mira, simplemente yo cojo, ¿ves este asistente que me sale ahora? Yo puedo ponerlo aquí. Y se me queda de esta manera, como tú verás. Entonces, abro otro Word, el documento 2. Aquí lo tenemos. Vamos a minimizarlo. Aquí está el documento 2 y yo lo puedo poner por aquí, a la derecha. Entonces, aquí está el documento 1, aquí está el documento 2. Pero esta forma de trabajar que viene en Mosaic está bien. Porque yo, por ejemplo, pincho aquí, puedo ponerlo aquí. Y pincho aquí. Y puedo ponerlo aquí. Y de esta manera yo puedo compartir escritorios. Puedo redimensionarlos. Uno y otro, como te darás cuenta. Sin ningún tipo de problema. Y trabajar perfectamente bien. Y aquí tenemos el escritorio. Pero esto que tú estás viendo aquí. Esto que tú estás viendo aquí, que, me, que esto me ocupa toda la pantalla. Cuando instalé por primera vez Mosaic no venía así, no funcionaba así. Y a mí cuando lo, eso fue una cosa que cuando vi este programa no me gustaba y casi lo desinstalo. Pero es aquí que dándole a las propiedades del programa, fíjate que si me voy aquí y me voy a avanzadas ventanas, aquí amigos es donde yo puedo configurarlo, fíjate, fíjate. Que aquí aparecen todas las formas de ventanas habidas y, y, y posibles para trabajar. Si pincho aquí, ¿ves que pone Guter 0px? ¿Ves que pone el nombre izquierda? Vale, pues aquí venía que estaba a 32, creo recordar. Estaba puesto así por 12, 15, no recuerdo ahora. Mira, lo voy a poner para que lo vea. Yo lo voy a poner a 15, ¿no? 
Entonces, una vez que lo haga, de esta manera, y fíjate que si yo ahora lo arrastro aquí, no me ocupa toda la ventana, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque lo configuré así. Si yo voy ahora, pincho en avanzado, y esto lo pongo a este que estás viendo aquí, que es de la izquierda, lo pongo este que está aquí lo, lo pongo a cero ya está lo pongo a cero ya puedo salir y esto ahora lo llevo aquí y ves que ya ocupa toda la pantalla como a mí me gusta y de esta manera amigos pues puedo yo configurar cualquier tipo de ventana ves todos los modelos que tengo aquí impresionante verdad está muy bien yo lo recomiendo este programa bastante y puedes pues, mejorarlo a tu gusto y lo puedes pues, perfeccionar. O sea que este programa está muy bien, amigos. Yo te lo recomiendo. Yo te lo recomiendo porque mmm, te permite una ventaja de distribuir tus ventanas de una forma muy sencilla, muy correcta y muy precisa, amigos. ¿De acuerdo? Y no solo en ventanas de Word, porque te estarás preguntando, bueno, y si yo quiero una ventana de, de lo que es el Finder, pues sí, mira, nueva ventana del Finder, yo la llevo a esta esquina por aquí, por ejemplo, y la pongo. Que la quiero poner aquí, pues mira, se me queda de esta manera, ¿ves cómo queda, amigos? Que la quiero poner aquí debajo, pues la pongo aquí abajo. Aquí es rápida y sencilla la forma de trabajar. Te encanta, ¿verdad? A mí por lo menos me encanta, mira. También si llevas esto aquí arriba, puedes hacer capturas de pantalla de las ventanas, puedes copiarlas. Puedes ponerla en el centro o en una esquina. Esto ya a tu criterio lo vas haciendo, amigos. ¿Lo ves? Todas las formas que de trabajo que tiene. Pues nada más, yo creo que con este pequeño video tutorial te haces una idea de cómo funciona este programa, que lo puedes dejar de residente cada vez que encienda el ordenador, ya se te queda instalado y listo. No hay que hacer nada más, amigos. Pues eso es todo, un programa recomendado. Un saludito para todos y nos vemos en un próximo video tutorial, amigos. Un saludito para todos. Chao, chaito, amigos.